mais uma prova dessa quinta etapa do Superbike Brasil. Chegou a vez da categoria principal do Superbike vem para a pista. Superbike na pista, os principais pilotos, as principais motos todas alinhadas nesse grid. Lembrando a você de casa que mais tarde nós teremos a segunda prova dessa categoria. Você já vê o grid formado, as motos alinhadas, todo mundo posicionado. Já temos a placa de cinco minutos erguida. A presença do público aqui no Autódromo de Interlagos, a galera curtindo com a gente mais uma etapa do Superbike Brasil. Dia de sol, você já tem ali a placa de cinco minutos erguida. O grid completamente pronto, a galera na área de box, você vê lá no final, ó, na entrada do S, a galera na grade, todo mundo se esparramando aqui em Interlagos para acompanhar essa que é a principal categoria do Superbike Brasil. Lembrando mais uma vez, eles largam agora e mais tarde nós teremos a segunda bateria desse dia. Para comentar a prova, a galera fazendo festa, isso, tchauzinho, tchauzinho, boa coração, boa, aí sim, hein? Um rapaz apaixonado acompanhando o Superbike Brasil. Para comentar essa prova, ele que não é menos apaixonado que o nosso amigo, Leonardo Tamburro. Bom dia, Léo. Bom dia, Lê. Bom dia a todos. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com você para comentar essa prova. É uma prova que também promete grandes disputas. É, o Alex, se eu não me engano, fez seu recorde pessoal ontem no classificatório. Conseguiu fazer sua primeira pole no ano. O Eric também vem muito forte, bem motivado para brigar com ele pelas primeiras colocações. É a expectativa de uma grande prova, lembrando que no campeonato Eric Granado tem 103 pontos, lidera. Max Gerardo é o segundo colocado com 72, Pedro Sampaio o terceiro com 58 pontos. Você já vê a placa de 3 minutos erguida. Como disse Léo Tamburro, é, vem muito forte nessa etapa Alex Barros, hein? Treinou forte durante todo o final de semana, vem motivado, vem empolgado, fez a pole position e certamente vai brigar e brigar muito nesse pelotão da frente. Lembrando mais uma vez que nós temos a estreia nesta prova né, do piloto Lucas Torres, ele que vai correr na equipe Alex Barros Racing, ele que é, durante muito tempo duelou com o Eric Granado, com o Max Gerardo, com o Pedro Sampaio das 600 cilindradas, veio reencontrar seus adversários na categoria principal do Superbike. Lembrando que o Lucas Torres é, despontou por motociclismo correndo na Honda Junior Cup há anos atrás e agora vem forte aí é, mais um, um grande piloto do motociclismo brasileiro e também bastante jovem, né, Léo? É, um caminho fantástico que ele fez, é, foi o primeiro campeão da categoria Honda Junior Cup e as portas foram se abrindo, chegou a correr algumas temporadas lá fora e é, meu amigo pessoal, a gente disputou bastante ano passado nas 600, super feliz pela oportunidade que ele teve, é um, pro, um piloto que promete bastante, é, super rápido, super é, dedicado, então merece a vaga. E, obviamente... Vai passar por toda essa adaptação à moto mil cilindradas, que é um brinquedo fantástico, mas é um foguete. É um foguete, né, Léo? Você já teve algumas experiências também na mil cilindradas, sabe como é que é isso? É, uma moto bastante diferente das 600, tem muita, muita potência, mas parece que ele está se adaptando rápido. Já fez o quarto melhor tempo, um tempo baixo, é, então promete até o final do ano aí se adaptar legal e chegar no ano que vem forte para brigar pelo campeonato. Você vai acompanhando, já temos a placa de um minuto, lembrando que a categoria principal do Superbike terá um total de 14 voltas nessa primeira prova. Fica o convite para você, galera que está em casa acompanhando através do YouTube, fica ligado, mais tarde tem a segunda corrida. Tem muita corrida para você ao longo dessa quinta etapa do Superbike Brasil. Uma grande festa, o público Interlagos daqui a pouquinho vai ter show de manobras, tem desfile de grid girls, tem muitas ações acontecendo, volta promocional monitorada no final do dia para a rapaziada, enfim, um domingo fantástico do motociclismo brasileiro nesse que é o maior campeonato de moto velocidade das Américas. Placa de um minuto erguida, vamos para a volta de apresentação e aquecimento de pneus na sequência. A galera vai agilizando ali para deixar a pista... Daqui a pouquinho a gente vai passar pelo grid de largada. O sol segue brilhando aqui em Interlagos, uma temperatura bastante agradável. Já estamos aí acima da faixa dos 23, 24 graus. Uma temperatura gostosa. Temperatura da pista, Léo, também é ideal, né? Sim, ideal, bastante calor. É, como eu falei anteriormente, é, desde o início do final de semana, uma temperatura meio fechada, um tempo meio frio, garoa, chuva... 
É, hoje, felizmente, um sol saiu, o público compareceu aí em peso e para os pilotos nada melhor do que pista seca, temperatura boa para dar o máximo de si. Vem a placa de 30 segundos agora. Vem a placa de 30 segundos. Vamos para a volta de apresentação e aquecimento de pneus pelos 4.309 metros do Autódromo de Interlagos. Você vê a moto 51 do Eric Granado. Você vê a moto 28 do Pedro Sampaio. Do lado esquerdo você vê a moto de número 4 do Alex Barros. Início dos trabalhos para a categoria Superbike no final de semana de rodada dupla para eles. Lembrando que nós temos duas categorias, né? a categoria Superbike e temos também a categoria Extreme. São duas categorias e nas ruas o Fashion Pedro. Pessoal da Extreme, todo mundo andando no mesmo segundo, ninguém desgarra. Pode esperar que a galera da Extreme vem e vem muito forte também. Aí você vê o Lucas Torres, que nós dizíamos o estreante na categoria. Aí você vê o Marcos Gerador, você vê o Marcos com os pilotos da pista, com os pilotos das motos. Essa é a volta de apresentação. Vai subir o um grid para você daqui a pouquinho. O Alex Barros, 47 anos a serviço do motociclismo brasileiro e andando com o menino de 20 de É fantástico isso, é fantástico, né? é, A dedicação que ele tem, é, o talento que ele tem é fantástico. E vamos pro grid. Alex Barros, 1,35 de 94 pole. Eric Granato é o segundo com a moto 51. Pedro Sampaio fecha a primeira fila, moto 28. Lucas Torres, quarta posição, abrindo a segunda fila, moto 77. Danilo Lewis, moto 17, sexta posição, fechando a segunda fila. Vamos para a terceira. Davi Costa, Rodrigo Daz, Jefferson Brit, aqui é todo mundo destruído. Diego Ribeiro Cruzado, quarta fila, moto 23. Mauriti Júnior, estreante na categoria Estreito, moto 232, moto Curitibano, décima primeira posição. Décima segunda posição seria o Bruno Corano. Você tem Luciano Pokémon, moto 777, décimo terceiro. Júlio Fortunato, moto 56, fechando aí o grid da categoria Superbike. As motos vão chegando. Você vê o Tassi, moto 146, bicampeão da categoria Light, que subiu esse ano para a categoria Extreme. As motos vão chegando. Você vê o Alex Barros vai encostar com a moto roxa aqui do teu lado esquerdo da tela. Eric Granado. Essa ronda vermelha é a moto número 51 no meio. Pedro Sampaio com a outra ronda do lado direito da tua tela. Lucas Torres chegou, já encostou. As motos alinharam. Vai começar. Expectativa de largada. É a categoria principal do Superbike. Os principais pilotos do país reunidos nesse grid. Vai passar a bandeira verde no final. Carro de serviço posicionado no final do pelotão. Vem a bandeira verde. Vai acender a luz vermelha quando ela se apagar. Nós teremos a largada. Vai subir a Primeiro, moto de número 4, essa BMW, descendo ladeira abaixo pela reta oposta. O gerador vem de Kawasaki logo atrás. O Eric Granado se livrou logo do Lucas Torres para vir para a terceira posição. Não quer deixar o primeiro pelotão desgarrar o Eric. O líder do campeonato, moto 51 para ele. Você... Olha a briga, olha o Pedro Sampaio para cima do Lucas. Balançou ali o Pedro, coloca de lado. Pedro Sampaio e Lucas Torres. O Lucas fecha a porta. É a briga que vale a porta na posição da prova. Você vê os três primeiros colocados inteiros na tela para você. Eric já vai botando pressão para cima do Gerardo. Alex primeiro, Gerardo segundo. Essa é a briga do segundo pelotão, quarto, quinto e sexto. O Danilo Lima está na briga, hein? Piloto da Tecfield vem para cima do Pedro Sampaio. Pião na temporada... Aí você vai com o Alex, aí você vai com o gerador. O Eric vai subir colado, o Eric já vai subir colado, já vai pegar o vácuo, o Eric e granado. Gerador vem colado, gerador 
novo encolado. Vem Eric, da linha de dentro para fazer a ultrapassagem. Eric Granado vem para a segunda posição. Vem para a segunda posição. Pedro Sampaio em barrigou a curva. Ele que é o que foi colocado. cima do Alex, agora a experiência do Alex e a juventude e a boa fase do Eric Granado descendo pela reta oposta lá vem eles Alex e o essa é a segunda volta da prova, são 13 voltas ainda para terminar a corrida lá vem eles o Eric vai pressionando o Eric vai apertando vem para cima do Alex Alex vai se defender. Que volta essa primeira volta, hein? Que volta essa volta, Léo Tamburro. Que volta, o Eric fantástico. Já conseguiu se livrar do pelotão da frente. Foi buscar o Alex. Já estão começando a abrir um pouquinho do gerador. Acabou não largando tão bem o Eric, mas já está colado e vai dar o bote. E vem para cima. Vem para cima o Eric Granado. Já vem o mergulho. Vai tentar pôr por dentro do mergulho. Fecha a porta o Alex. Os dois vêm juntinhos, já vão chegar na junção. O Eric sabe, se subir colado vai ficar difícil. Alex, ele sabe que se subir colado vai ficar difícil, vai ficar apertado. Já vem juntinho, lá vem eles. Balançando a moto do Eric Granado, já vem Já vem pra completar a segunda volta. Já vem pra completar a volta. Puxa a Toda a experiência do Alex contra a Vera Eric Granado. Completaram a volta. Eric Granado faz a melhor volta da corrida. Com 35, 78, vem por fora, o Alex fecha a porta, segura a posição, líder, Alex Barros. O Eric continua pressionando, o gerador perde. Lá vem eles, soltando a mão reto oposta fora. Deu aquela olhada o Alex. O Eric vai colocar por dentro, o Eric vai pressionando. Vai pressionando o Alex, vai tentando tirar a concentração do mito Alex Barros. Eric Granado vem pra cima, soltando a mão, vem pra cima do Alex. Briga no miolo do circuito, briga de altíssimo nível. Briga de altíssimo nível e é muito interessante ver a diferença de estilo de pilotagem do, dos dois. É, o Alex no estilo um pouco mais antigo, deita um pouco menos, é, posicionamento de corpo um pouco mais em pé. O Eric vem muito agressivo, um estilo totalmente moderno, tentando buscar a primeira posição. Completamente encarenado. Lá vem tudo. Olha o Eric pressionando. Na, na última passagem, 1.36.0 um para o Alex. 1.35.9 um para o Eric. 1.36.8 um para o Gerardo. O Gerardo que não vai, vai perder o contato com esses dois. O Gerardo vai perder o contato. Lá vem. Lá vem o Alex para subir. Vem o Eric Briga da Lili, que vale a liderança. Vai tracionando demais a moto do Alex Barros. O Eric vem acompanhando, vai pegar o vácuo. Vamos ver no final da reta. Vamos ver no final da reta. Vamos ver no final da reta. Vem no slide o Eric. Olha o slide. Assinatura do Eric Granado aqui em Interlagos. Busca uma linha diferente. Vai se defendendo. Alex Eric vem por dentro. Faz a ultrapassagem na segunda perna do Eric. E manobra do Eric Granado. Veio por fora na primeira perna. Parecia que não ia dar. Quando o Alex olhou, já era. O Eric estava ali. E vem de novo, vem de novo Alex, coloca por dentro, vem pra tomar posição de novo, vem pra tomar posição de novo. Olha o X do Eric Granado! Que X fantástico! Que manobra do Alex, que manobra do Eric, dando um X no final da reta oposta. O Alex não desiste, coloca por dentro de novo, faz de novo outra passagem. Os dois vão trocando de posição, vem a pista, três trocas de posição. Com a faca entre os dentes, com a faca entre os dentes. Alex Barros mostrando toda a sua vitalidade, se defendendo, o Eric pressionando, o Eric que vive uma fase incrível, vem pra cima, o Alex se defende, e com muita fantástica. E o Alex sabe que se deixar o Eric passar, vai ficar complicado pra ele, por isso que ele tá defendendo essa posição com faca no dente, sangue no olho, sabe que se o Eric passar vai ser muito difícil pra ele. E tá bonito demais essa briga, vamos ver se o gerador não se aproveita e cola também pra deixar mais bonito ainda essa briga. Lá vem eles pra fazer de novo o vem Alex Barros pra completar a volta na liderança, o Eric Granado vem na segunda posição, vem com o Tito, vem na garota, vem do lado, já vem grudado de novo, vai colocar por fora, o Alex já busca a linha de dentro, Eric por fora, Alex por dentro. 
já se defende de novo Alex, se posiciona bem, não tenta dar espaço, vai ficando na linha de dentro. Pilotagem na defensiva, perdendo a bola está agora na reta oposta, vai sair juntinho, já vai soltando a mão, vai pressionando. Já pegou o barco, hora de buscar também posicionamento para chegar no final da reta. Quem sabe no final da reta. Alex já busca a linha de dentro, se defende de novo. São menos de 10 voltas agora para terminar a corrida. Corrida boa, termina depressa. Olha como está voando essa prova. Vem de novo Alex, vem de novo Eric. Os dois calçando pneus Pirelli, o pneu oficial do Superbike Brasil. Olha o Eric Granado buscando a linha diferente para fazer o laranja. O Alex já vai, vai trazer para a linha de dentro, né Alex? Traz, traz da linha de dentro, fecha a casinha, protege. Isso, tudo direitinho O Alex vai fazer por lá O Alex vem fazendo no mesmo ritmo Que o Eric O Eric vai pressionando No miolo é mais difícil, né? Né, Léo? É, o Alex começa a fazer uma linha um pouco mais defensiva é, O Eric tentando atacar O Alex tentando é, Defender sem virar tão rápido Mas sabe que se deixar uma portinha O Eric vai colocar E o Mauriti ali Fim de prova para o Mauriti nessa primeira prova, hein? Ele, que é estreante da categoria Extreme, vai se preparar e certamente na segunda prova do dia vem com o Mauriti Júnior, piloto da moto 832, largou bem, vinha fazendo uma grande prova, infelizmente não está caindo. E aí vem a briga da liderança, ali a briga da liderança, aí o tombo do Mauriti, ó. Aí o tombo no, na saída ali do Pico de Pato. Aí o Eric por fora para fazer a ultrapassagem. Eric Granado vem por fora, faz a ultrapassagem para cima do Alex. O Alex vai pressionar de novo pela reta oposta. E agora, Alex, vem por dentro ou vem por fora? Vem por dentro ou vem por fora? Olha o Alex na linha de dentro para fazer ultrapassagem de novo para cima do Eric. Que disputa, que briga bonita dos dois, que são os principais nomes do motociclismo brasileiro. Fantástica manobra. Alex Barros vem de novo na liderança. O piloto da equipe. Alex Barros Racing vem dando um jogo aqui em Interlagos. O Eric Granado não quer deixar por menos, vem junto. Acompanha o ritmo do ponteiro. Ele que mantém a liderança do campeonato, o Eric Granado. Sabe que esses 25 pontos são importantíssimos na briga que vale o título. Ele que é o atual campeão. Vai colocar por fora de novo. Vai pressionando o Alex. O Alex Corridaça, os dois vem fazendo, já coloca na linha de dentro, fecha a porta, Alex, fecha a porta, Alex, quase tocando, quase misturando a BMW com a Honda. Vem os dois de novo para fazer a junção, vão subir colado mais uma vez, vão subir colado mais uma vez, e quando eles passarem serão oito voltas para o final da prova, vamos nos aproximando da metade da corrida já, vamos nos aproximando da metade da corrida já, lá vem eles lá ter acima, completamente free, completamente fletado, lá vem eles. Soltando a mão a mais de 250 por hora no final da reta. Hora de frear. Alex por dentro. Eric por fora. Vamos ver o posicionamento do Eric na segunda perna do S. Vai tentar surpreender de novo. Vem por fora. O Alex se defende por dentro. Diminui o espaço. Fica apertado. O Eric gravado. Vem colado agora na curva do sol. Os dois vão descer a curva do sol. Os dois vão descer a curva do sol. Já fizeram a curva do sol. Reto passa para eles. Você vê o gerador lá atrás. Última passagem. 1,36,3 para o Alex. 1,365 para o Eric Granado 1,375 para o Max Gerardo Que briga fantástica do Eric Granado e do Alex Barros Já vem os dois de novo Para fazer o miolo do circuito O Eric vai pressionar agora no Laranjinha Vem para pressionar o Eric Vai tentar ultrapassagem no Laranjinha O Alex traz para a linha de dentro Faz a proteção Se defende o Alex Vem pro Pinheirinho agora Aí é mais difícil Aí é mais difícil Baixa a velocidade aí, vem pro Vick de fato agora, os dois acelerando. Na defensiva vem o Alex. Se Aparece o autódromo com o dos Alex Barros. Olha o Eric agora no mergulho, vai colocar por dentro, fecha, 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 fecha de novo Alex. Vai frear, junção mais uma vez com os dois. Vão subir juntos, vão subir juntinhos, vão subir pressionados. Os dois virou uma moto só. Virou uma moto só, não existe diferença entre eles. Já fizeram um café mais uma vez. Já preparou o Eric Granado. Já preparou o bote a fera. Já preparou o bote a fera. Coloca por dentro. Alex por fora. Eric por dentro. Eric por dentro. Eric por dentro. Que manobra. Que ultrapassagem. Vem o Alex. Vai defender. Vai defender. Não deu pra ele agora. Eric Granado assume de novo a primeira posição. E... Ultrapassagem e o Alex vai vir com tudo para tentar devolver, como eu falei, 
se o Eric começar a abrir uma distância, dificilmente o Alex vai buscar. Dá para perceber que o Eric é mais forte nas transições, mais rápido, e o Alex vai tentar dar agora no meio. Alex Barros, não pode deixar o Eric abrir agora, tem que pressionar, tem que continuar pressionando. Sete voltas para o final, metade da primeira prova, é a metade só da corrida. Eric Granado, com a sua Honda, moto número 51, Alex Barros, com a sua BMW, moto número 4. A terceira posição é do Gerardo, a quarta posição do Pedro Sampaio. Lucas Lopes é o quinto colocado. Isso tudo na categoria Pro, na categoria Extreme. Rodrigo da São Paulo, Davi Costa, terceiro, Jefferson Frisch, quarta posição, Luciano Pokémon, quinto. Aí você vai com o Eric Granado. Já vai tentar abrir, vamos ver a subida agora. O Alex não quer deixar de escapar. Já vem colado, vai subir colado de novo o Alex. Vamos ver a subida, vamos ver a subida. Eric Granado sofreu a mão do jogo, abrir agora. Não quer deixar o Alex entrar no vácuo. Não quer dar o vácuo para o Alex Barros. Mas o Alex vai subir colado. Vamos ver no final da reta. Vamos ver no final da reta. Passa Eric Granado. Passa Alex Barros. Melhor volta da corrida. 35, 975. Para o Eric Granado. O Alex Barros vem colado. Tenta não deixar abrir. Tenta não deixar abrir. Léo, se o Alex não apertar agora, o Eric vai abrir. Aí vai ficar difícil no final da prova. É isso aí, amigo. O Eric começou a abrir uma boa distância, é, o Alex está ficando um pouquinho, vai tentar de novo aí no final da reta, é, o Fernando está chegando muito, mas o Eric está entrando no ritmo muito forte, vamos ver como é que vão ficar os pneus também, porque eles estão virando todas as voltas, ritmo de classificatório, a gente já está passando da metade da corrida, vamos ver para o final como é que vão ficar essas duas voltas. E vem os dois, vem de novo para o miolo do circuito, cinco voltas e meia agora para terminar, cinco voltas e meia para o final da prova. Vem pressionando, Alex não, não deixou de escapar. Já vem de novo, é a briga que vale a liderança. Eric Granado pilotando a sua ronda, vem da liderança. Alex Barros com sua vida. Já vem os dois pelo mergulho. Já vem pelo mergulho, daqui a pouquinho vão completar a volta. O Alex está pressionando. Já vão subir. Lá vem eles para completar a volta. Quando eles passarem, serão cinco voltas para terminar a corrida. O de Granado vem Alex Barros. Vão passar, vão completar a volta. Fecha a volta. 1,36,1 um um para o Eric Granado. 1,36,1 um um também para o Alex Barros. Não deixa de esgarrar. Vem colado, vem montado na garupa. Que corrida fantástica. Que corrida fantástica. Agora já chegou colado, agora já chegou colado. Vem o piloto da BMW, vem pra pressionar. Traz na linha de dentro o Eric, sabe que vai ficar difícil. Olha o Alex, olha o Alex por dentro. Pra fazer ultrapassagem, pra fazer ultrapassagem. Vai tentar o X, vai tentar o X, vai tentar o X. Tocando o braço com o braço, tocando o braço com o braço. É Eric Granado pra pular na liderança de novo. Fantástico! Fantástico os dois, que manobra! Que manobra! Que arrojo do Eric Granado pra colocar por dentro ali. Tudo isso, tudo isso na casa dos 200 por hora. Olha o Alex tentando de novo, olha o Alex tentando de novo. Tá difícil até pra você comunicar. Tá difícil, tá de tirar o um fôlego essa prova. O Alex tá tentando o tempo inteiro, o Eric defendendo. Os dois quase se tocaram ali na segunda do lado. E o Alex vem pra cima de novo, vai tentar colocar no Eric no final da reta. E aí a briga da Xtreme. Aí tá saindo o país que é também. Aí a briga é o piloto do Espírito Santo, Vitor, que Ali é outra briga boa. E aí a briga que vale a ponta. Vamos ver de novo, vamos ver a subida de novo. Olha o Alex, tentando chegar de novo pra cima do Eric. Pra tentar pegar o vácuo, no mínimo, no mínimo, pra fazer o S junto e tentar o vácuo Costa. Vem de novo, já colou, vem pra tentar ultrapassagem. São quatro voltas agora pra terminar. Alex Barros por dentro, o Eric Granado por fora, Alex por dentro, o Eric por fora, Alex por dentro, o Eric por fora. Defende a posição, o Eric Granado, segunda perna do S, deu uma balançada ali o Eric. O Alex vai sair golado na curva do sol. Vamos ver quem passou na curva do sol. 
Importante fazer essa curva colado. Já vem o Eric, já vem o Alex. Agora vem, vai colocar na linha de dentro. Será que dá pro Alex? Será que dá pro Alex? Será que dá pro Alex? Já colocou do lado, já colocou do lado. Vem pra fazer outra passagem, vamos ver se segura agora. Vai tentar impedir o X, vai tentar impedir o X. Alex Barros se defende bonito! Que manobra, Léo! Fala aí! Que pega o Alex depois de ter tomado duas vezes o X no final da, da reta oposta. Freou um pouquinho antes, colocou por dentro, segurou o Eric. O Eric não conseguiu devolver. Que final de prova que a gente vai ter, Ale? Três voltas e meia agora para terminar. Três voltas e meia para o final do Alex Barros. O líder da prova você vai inteiro com ele. O Mito, o maior piloto do motociclismo brasileiro. Voto de número 4 para ele. Alex Barros, 47 anos, de muita disposição. Olha o Eric, olha o Eric, mergulhando por dentro, melhor, mergulhando por dentro. Fecha a porta, fecha a porta o Alex. O Eric Granado, ele é o dono da melhor volta da prova, 35, 178, vai subir colado, vai subir colado, vai tentar o passagem agora o Eric. Já, vai Já fizeram os dois o café, vem para completar a volta os dois, quando eles passarem serão três voltas do Upa do Alex vai tentar o bote no final da reta. Vai tentar o bote. Coloca por dentro. Alex está por fora. O Alex vai se defender. Bem. Fecha, fecha, fecha a porta do Alex. O Eric vem por fora. Se defende o Alex. Vão entrar de novo na curva do sol. Dessa vez o Eric vai atacar. Dessa vez o Eric vai atacar. Sai da curva do sol. Vamos ver na reta oposta. Vamos ver na reta oposta. Traz na linha de dentro o Alex. O Eric vem para tentar por dentro. A diferença é boa. Fecha a porta, o Alex Barros defende a posição. Os dois vão para a em relação ao gerador 12.3. Aí os dois de novo. Chegando para o miolo do circuito, balança a moto do Alex. Deu uma balançada para a moto do Alex. E tá bonita também. Tá bonita também a briga que vai no terceiro lugar. Tá bonita a briga que vai no terceiro lugar. O Pedro Sampaio estreou nas motos mil cilindradas né? nessa temporada. Vem crescendo demais também na prova. Já vem pra cima. Aí, ó. Aí, ó. Pra cima do gerador. Olha o Pedro Sampaio. Olha o Pedro Sampaio. Ele quer o pódio. O gaúcho Pedro Sampaio quer pódio. Vem pra cima do Uruguai Max Gerador. Briga bonita. Vale a terceira colocação da prova. Olha o Pedro Sampaio vindo pra cima do gerador. Vamos ver na freada da junção. Vamos ver na freada da junção. Todo carinho, todo cuidado. O gerador mais retundinho. O Pedro Sampaio vai tentar subir colado. Briga que vai no terceiro lugar. Balançou ali o Pedro Sampaio. Vem pra cima. E aí o Alex. E aí o Eric. A briga da liderança faltando duas voltas pro final da prova. A briga que faltando duas voltas pro final da prova. Pouco mais de oito minutos. Vem Eric Granado, vem Alex Barros, o Eric vem colado, o Alex traz para a linha de dentro, olha o Eric, vai tentar por dentro agora, vai tentar retardar a freada, o Alex Barros se defende, vem fazendo uma corridaça, vem fazendo uma corridaça, Eric Granado, muita pressão, muita pressão nas 14 voltas da prova. Vem para fazer uma lojinha de novo, o líder da prova, Alex Barros, ele tem a dona pole position. Vem na ponta dos cascos, vem bonito na prova. Vem colado, vem pressionando. Os cinco primeiros da categoria Pro nesse momento. Alex Barros é o primeiro, Eric é segundo, Pedro Sampaio é terceiro, Gerardo quarto, Lucas Torres o quinto. Da categoria na Extreme, Davi Costa agora é o primeiro, Dazia é segundo, Diego Viveiros o terceiro, Jefferson Frisch o quarto e Júlio Fortunato na quinta posição. Vem de novo para criar forte. Vem para subir quando eles passarem. Vão abrir a última volta da prova. Quando eles passarem, vão abrir a última volta da prova. Pouco mais de 4 309 metros para o final da corrida. Já fez ali o café. Vem o Alex Os dois para completar a volta. Os dois para completar a volta. Passa o Alex. Fecha a volta. Olha o Eric por fora. Olha o Eric que está aqui por fora. Segura, Eric, segura, Eric, segurou, vai pressionar, vai colocar por dentro agora, Eric Granado mergulha a fera! Mergulha uma ultrapassagem brutal, foi violento nessa ultrapassagem o Eric Granado, como foi forte, Léo? 
É, mas o Alex veio para devolver. Deve ter ficado furioso e vai tentar devolver. Aí o replay. Aí o replay. Aí o replay. Parecia que não ia dar mais. Na segunda perna do S, ó. Tchau, fui. Tchau, fui. Mais ou menos assim, né, Léo? Mais ou menos assim. E aí os dois de novo, no miolo do circuito. Meia volta só para terminar a corrida. Meia volta só para terminar. Olha o Alex por dentro. Olha o Alex por dentro. Fecha a porta o Eric. Fecha bonito o Eric. Vem pro Pierinho agora. O Alex pressiona. Dá a última volta. Coloca de lado. Tenta ultrapassagem. Vem de novo para fazer o bico de pato. O Alex agora se defende. Vem os dois para fazer o mergulho, para fazer o mergulho. O Alex vai tentar sair colado, o Alex vai tentar sair colado. Vem ele que granado, vem o Alex Barros. Juntinho, juntinho, juntinho para subir. Tracionou mais forte o Alex. Em definição no finalzinho da prova. Já! O Alex vai pressionar, o Alex vai pressionar. Será que dá Eric? Será que dá Alex? Será que dá Eric? Será que dá Alex? Será que dá Eric? Será que dá Alex? Será que dá Alex? Deu Alex Barros! Deu Alex Barros! Deu Alex Barros! Deu Alex Barros por 32 milésimos de segundo show! Alex em primeiro, Eric Granado em segundo. Pedro Sampaio, terceira posição para o Pedro Sampaio. Max Gerador, quarto. Que corrida, Léo. Fala pra mim o que foi essa corrida pra eu tomar um ar, Léo. Eu tô sem ar aqui, Ale. Muito, muito, muito disputada. Que última volta fantástica. Sabia que o Alex tava mordido com a ultrapassagem que ele tomou na segunda perna do S. Saiu tracionando. Na subida do café deu pra ver sair fumaça do pneu traseiro. Ele colocou por dentro na chegada ali. Não tinha onde ele passar. Colocou por cima da linha branca. Conseguiu fazer a ultrapassagem na linha de chegada. Fantástica a prova. Fantástica. Linda, linda a manobra, linda, 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 olha o replay, olha o replay, olha o replay, balançou, balançou a BMW do Alex, fantástico, fantástico, já diria, um dos mestres nessa modalidade não tem parte, meu amigo, aqui nem que seja no milésimo, aqui o negócio funciona e vai lá no finalzinho, foi na pegada do finalzinho, olha o replay em câmera lenta, que fantástico! Você vai ficar com os melhores momentos da prova. E eu volto daqui a pouquinho com toda a festa do pódio da categoria principal do Superbike. Vai com a festa do Alex. Pode aplaudir, pode fazer barulho, porque eles merecem, quero ver, quero ver o barulho da arquibancada de Interlagos! Faz festa que essa rapaziada merece, merece tudo isso e muito mais. Os três primeiros da categoria principal do Superbike, Alex em primeiro, Eric Granado em segundo, Pedro Sampaio em terceiro, na categoria... Extreme, Davi Costa em primeiro, Rodrigo Daz em segundo, Diego Viveiros terceiro, Jefferson Frisch o quarto e Luciano Pokémon na quinta posição. Peço às equipes da categoria Extreme que mandem seus pilotos imediatamente para o pódio. Equipes dos pilotos da categoria Extreme Peço a presença dos cinco primeiros imediatamente no pódio para a premiação.
peço a presença dos três primeiros da categoria Superbike no pódio, Alex Barros, Eric Granado e Pedro Sampaio. Peço a galera que nos ajudem aí para que os pilotos possam vir imediatamente para o pódio. Os cinco primeiros da categoria Extreme, Davi Costa, Rodrigo Dazzi, Diego Viveiros, Jefferson Frisch e Luciano Pokémon. Que corrida foi essa hoje, hein? Que corrida foi essa? Altíssimo nível do motociclismo brasileiro. Lembrando a galera que daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eles estarão de novo na, nos boxes para vocês que estão aqui na área do paddock, poder tirar foto, poder fazer festa com eles. Mas nesse momento eu peço que vocês abram o espaço para que os pilotos consigam vir imediatamente para o pódio. Peço a compreensão de vocês para que o Alex, para que o Eric, para que o Pedro Sampaio possam se deslocar até o pódio. Peço também os pilotos da categoria Extreme. Chamando de novo Davi Costa, Rodrigo Dazzi, Diego Viveiros, Jefferson Frisch e Luciano Pokémon. Peço a presença desses cinco pilotos também, imediatamente junto ao pódio. Os pilotos vão chegando aqui, estão tomando aquela água. Estão chegando aqui para que a gente possa fazer a festa do pódio. E eu vou querer muita festa. Eu vou querer muita, mas muita festa mesmo, porque esses caras merecem. O que eles fizeram hoje foi fantástico. O que eles fizeram hoje foi um verdadeiro show aqui em Interlagos. Tá chegando, tá chegando. Vamos receber... As estrelas maiores dessa festa. E eu vou querer um aplauso bem grande. Eu vou querer um aplauso gigante. Um aplauso digno do que eles fizeram na pista. Para as três feras. Alex Barros, Eric Granado e Pedro Sampaio. Pode aplaudir porque eles merecem. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Vamos com a festa do pódio. Pode receber, pode fazer festa que eles merecem. Vamos com a entrega do troféu ao terceiro colocado, Pedro Sampaio. Vamos com a entrega do troféu ao segundo colocado, Eric Granado. E ao vencedor da prova, moto de número 4, Alex Mitro Barros! Ergam seus troféus, ergam seus troféus. Pode aproximar, pode aproximar para aquela foto. Isso, Pedro, Eric, se juntem ali ao Alex, por favor. Parabéns, fantástico. E essas feras voltam para a pista daqui a pouquinho. Quem gostou pode bater palma para eles. Fantástico. Pode brindar, pode brindar, pode brindar, pode brindar. O banho da vitória. Vai lá, Pedrinho! Bonito demais. Lembrando que os pilotos passarão agora pela coletiva de imprensa. E ainda hoje, eles estarão na pista mais uma vez. Chamando agora os pilotos da categoria Extreme. Pilotos da categoria Extreme. 
na ordem. Davi Costa, Rodrigo Dazzi, Diego Viveiros, Jefferson Frisch e Luciano Pokémon. Davi Costa em primeiro, Rodrigo Taz em segundo, Diego Viveiros, terceira posição, quarta posição Jefferson Frisch e quinto Luciano Pokémon. Muito bem. Diego Viveiro já está chegando aí. Luciano Pokémon, cadê? Aê, Davi! Luciano Pokémon, peço Vai, imediatamente caralho! a presença no pódio. Porra! O quinto colocado da prova. Vai, bicha, buzina pra mim. Buzina, buzina. Buzina, viado. Piloto Luciano Vai, Pokémon. Corrigindo a informação, Júlio Fortunato, quinta posição para o Júlio Fortunato. Muito bem, Júlio Fortunato... Quinto colocado, Júlio Fortunato chegando do pódio. Muito bem. Entrega do troféu ao quinto colocado, Júlio Fortunato. Ao quarto colocado, Jefferson Frisch. Ao terceiro colocado, Diego Viveiros. Ao segundo colocado, Rodrigo Dazi. E ao grande vencedor da prova, Davi Costa! Ergam seus troféus, ergam seus troféus! Parabéns, pilotos, grande festa, grande festa. E com a festa bonita dos pilotos da Xtreme, nós encerramos essa transmissão da categoria Superbike, que volta daqui a pouquinho, tem mais Superbike daqui a pouquinho.